നമസ്കാരം പടവലങ്ങ പോലെയാണ് വളർച്ചയെങ്കിലും അഹങ്കാരത്തിനും തള്ളിനും ഒരു കുറവുമില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ കനലൊരു തരിയുടെ കാര്യമാണ് ആശയുണ്ടെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ നോക്കി തൊഴാൻ നട്ടലില്ലാത്ത തൊഴുതാൽ പാർട്ടിക്ക് വിശദീകരണം കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടുള്ള നമ്മുടെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയാണ് കഥയിലെ നായകൻ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എത്താത്തതാണ് മന്ത്രിയുടെ ദുഃഖം മന്ത്രി അവിടെ ആഗമിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ മേയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രശംസനീയവുമാണ് പിന്നെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ കാര്യമോർത്ത് സഖാവുമല്ലാതെ ബേജാറാവണ്ട എന്നേ പറയാനുള്ളൂ കുമ്മനത്തെ ബി ജെ പി ചിലപ്പോൾ ഗവർണറാക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപരാഷ്ട്രപതിയോ രാഷ്ട്രപതിയോ തന്നെ ആക്കി എന്ന് വരും ഇനി അതല്ല പാർലമെന്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമെങ്കിൽ അതാണ് ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും രാജ്യസഭ എം പിയും ആക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി വരെ ആയേക്കാം എന്നാൽ സഖാക്കളുടെ കാര്യമാണ് വളരെ കഷ്ടം കേരളത്തിൽ ജയിച്ചില്ല എങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത വല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയെ ഡി എം കെ കനിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്ന് എം പിമാർ ഉണ്ടായി ഇനി എന്താകുമോ എന്തോ തികഞ്ഞ സാത്വികനായ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ വിമർശിക്കാൻ ഒരു ധാർമ്മിക അധികാരവും നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സാർ നിങ്ങളെപ്പോലെ കയ്യിൽ ശതകോടികളുടെ ആസ്തിയോ ബിനാമ്യ മുതലാളിമാരുടെ പിൻബലമോ ഇല്ലാത്ത കുമ്മനത്തിന് പ്രസാദം കിട്ടുമ്പോൾ മന്ത്രിക്ക് ചെളിയും പണവുമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പൊതുജനത്തിന് നന്നായി അറിയാം കുമ്മനം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആയിരങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറി തോറ്റാലും ഗവർണറായാലും സാധാരണക്കാരന്റെ കൂടെയാണ് താങ്കൾ ജനങ്ങളെ ചതിച്ചു പിണറായിയുടെ ഇഷ്ടക്കാരനായി നിന്ന് നട്ടല്ലില്ലാത്ത മന്ത്രിയായതിൽ പാവം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്തു പിഴച്ചു ഗവർണർ സ്ഥാനം അന്തസ്സായി രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് അത്ര അധികാരമോഹി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പദവിയിൽ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണോ ഗവർണറാണോ വലുത് എന്നൊക്കെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടും മന്ത്രി പഠിച്ചു കാണില്ല കുമ്മനം ഗവർണർ പദവി രാജിവെച്ചാണ് മത്സരിച്ചത് പ്രശാന്ത് ജയിക്കും എന്ന് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തെ മേയർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് മത്സരം ഇരുപത്തെട്ടാം വയസ്സിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എത്തിയത് അല്ലാതെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് വന്നതിനു ശേഷം ജോലി കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയല്ല കൂടെയുള്ളവന്റെ കുതികാൽ വെട്ടിയും അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങണം എന്ന വികാരമുള്ളവർക്ക് കുമ്മനം എന്ന വ്യക്തിയെ വിമർശിക്കാൻ മാത്രം എന്തർഹതയാണ് ഉള്ളത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദർശത്തിന്റെ പേരിലും നിറത്തിന്റെ പേരിലും നിരവധി തവണ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചിട്ടും മൗനം വിദ്വാനും ഭൂഷണം എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിരുന്നത് ധീരനു മരണം ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭീരു പലനാൾ മരിക്കുന്നുവെന്ന് പണ്ട് ആരോ പാടിയ വരികൾ സഖാക്കൾക്കു വേണ്ടി എഴുതിയതാണെന്ന് ഓരോ ദിവസവും തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പരാജയ ഭീതി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മത്സര രംഗത്തു നിന്ന് പിന്മാറിയത് എന്ന മന്ത്രിയുടെ ആരോപണം എത്ര ബാലിശമാണ് പത്തു വോട്ട് തികച്ചു കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാലം മുതൽ മത്സര രംഗത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി കേരളത്തിന് പുറത്തു നിവർന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഏതീർക്കിൽ സംഘടനയുമായും കൈകോർക്കുന്ന സഖാക്കളോട് സഹതാപം മാത്രം അഭിമാനമല്ലല്ലോ അധികാരമാണ് വലുത് എന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയോട് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തു പറയാൻ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തന്നെ ആയിരിക്കും സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുക പിന്നെ സാറി പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് മുൻപ് മഹാരാജാവ് പിണറായി വിജയൻ അവർകളോട് അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നോ എന്നുകൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുക